primero quisiera darle la bienvenida a todas las almas divinas presentes hoy aquí. Today we have gathered to celebrate the auspicious festival of Diwali. Please repeat, Richard. Yeah. Okay. Today we have gathered to celebrate the auspicious festival of Diwali. Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el día auspicioso de Diwali. The Sanskrit word for Diwali is Dipavali. El nombre en sánscrito de Diwali es Dipavali which literally means row of lights means row of lights row? the line of lights ah okay que literalmente significa una línea de luces we can have the next slide la siguiente transparencia ah uh, let me translate what the previous la, uh, slide Set. ¿La puedes regresar para traducir lo que decía? El significado espiritual de Diwali, encendiendo al alma desde adentro. Ok, gracias. Ok. The story which is associated with Diwali is the return of Lord Rama to his kingdom. La historia que está asociada al Diwali es el regreso del señor Rama, señor como Lord Rama, de regreso a su reino. And he returned after 14 years of exile. Y regresó después de 14 años de exilio. As Lord Rama returned to reclaim his throne, he was greeted by a sea of candles and lights. Cuando él regresó, se le dio la bienvenida con un mar de velas encendidas. Everywhere in the kingdom there was light. En todas partes del reino entero había luz. The complete story of Lord Rama's banishment and his defeat of Ravana is called Ramayana. La historia completa de la derrota de Rama a través por Ravan, esa historia se llama Ramayana. But today I'll narrate a small part of the story which is celebrated as Diwali. Pero hoy solo voy a, a narrar el pedazo de la historia que se refiere a Diwali. You can have the next slide. La siguiente transparencia. Lord Rama was banished from his kingdom by his father, Dashratha. El, el Lord Señor Rama fue castigado por su padre que se llamaba, what was the father's name? Dashrat, King Dashrat. El Rey Dashrat. Who was unwilling to do so. Y él mismo no quería hacerlo. The king was bounded by a promise he had made to Rama's stepmother. El rey estaba comprometido por una promesa que le había hecho. Whom did he make the promise? Rama's stepmother. A, a la madrastra de Rama. He made her a promise to give her anything she asked, whatever it may be. Le había hecho una promesa de darle lo que ella pidiera. The stepmother who wanted her own son to become the king. La madrastra que quería que su propio hijo se volviera el rey. Asked that Rama should be banished from the kingdom. Pidió que Rama fuera des desaparecido del rey, del reino. Next slide. La siguiente transparencia. Lord Rama instantly accepted what his father has asked him to do. 
el señor Lord Rama instantáneamente aceptó lo que su padre le había instruido. Así. And without any bitterness, he leaves the kingdom with his wife Sita. Y sin ninguna amargura, él dejó el reino con su esposa Sita. His other brother Lakshman also decided to join him. Su otro hermano llamado Lakshman decidió acompañarlo, acompañarlos. They started to live in a forest far away from the kingdom. Y comenzaron a vivir en un bosque lejos del reino. Next slide, please. La siguiente transparencia, por favor. One day, when Rama and Lakshman went out for hunting, un día cuando Rama y su hermano Lakshman salieron para ir de casa, the demon king Ravana disguised as a sadhu and kidnapped Sita. El demonio Ravan vino disfrazado de un sadhu, de un santo, y secuestró a Sita. A la esposa. And takes her to his island, Sri Lanka, across the ocean. Y se la llevó a su isla, a Sri Lanka. Ah, tuvo que atravesar el océano. Next slide. La siguiente. I will translate what it says. Construyendo okay. el puente por, por arriba del océano, es el primer letrero y el segundo, Rama cruzando el océano. Lord Rama, along with his army, built a bridge over the ocean. El señor Rama, junto con su ejército, construyó un puente encima del océano. And crossed the ocean and fought a great battle with the demon king Ravana. Y cruzó el océano y luchó o batalló en una guerra con el rey Ravana. And this way he liberated Sita. Y de esa manera fue que liberó a su esposa Sita. Next slide. La siguiente. I'm actually narrating the story in a very small version. Estoy realmente narrando la historia en una versión muy corta. Now, Rama defeated Ravana in the war. Y eso es lo que dice en el letrero de la izquierda, que Rama venció a Ravana en una guerra. The victory of Rama over the demon king Ravana is celebrated as the Shera. La victoria de Rama en contra de eh, Ravana a esa celebración se le llama Dashera. Y eso es lo que dice el letrero. La victoria de lo bueno sobre lo demoníaco es celebrado como Dashera. Que algunos de nosotros lo celebramos, no sé si se acuerdan. It is actually the victory of good over evil. De hecho, es la victoria de lo bueno sobre lo demoníaco. Recently, recently, we celebrated the Shera on 15th October this year in India. Eh, recientemente, el 15 de octubre, celebramos the Shera. No, we also celebrated here. Yeah. <laughs> <laughs> the burned the king. Yeah, we burned, we burned Ravana. <laughs> Nosotros también lo celebramos y lo quemamos a Rabán. Next slide. La siguiente, por favor. As the news of this victory reached Rama's homeland. Cuando esa victoria, las noticias de esa victoria llegaron al reino de Rama. Rama exile was also about to end. El exilio de Rama ya estaba a punto de terminar. And he was welcomed back as the conquering hero. 
y, fu y fue bienvenido como el héroe conquistador. And the rightful heir to the throne. Y como el heredero correcto, correcto para el trono. The coming back of Rama to his kingdom is celebrated as Diwali. Y el regreso del, del Rama victorioso es celebrado como Diwali. Next slide. La siguiente. The coronation of Rama as the king. La coronación de Rama como rey. Is actually termed as Diwali. De hecho, es llamado como Diwali. The people of the kingdom were so happy that they illuminated the kingdom with earthen diyas. La gente iluminó, estaban tan felices que iluminaron el reino entero con unas lamparitas que se llaman diyas. Qué chistoso. Que of... You know what diyas means in Spanish, no, Richard? Yeah, did you told me last time, actually. Se llaman igual las lamparitas que la palabra días. And this set of firecrackers to welcome their king. Y estallaron muchos fuegos artificiales para celebrar a su rey. Next slide, Didi. Now there is a lot more detail to the story, but the real beauty of Diwali is in understanding its spiritual significance. Hay muchos detalles de la historia, pero lo realmente importante es entender el verdadero significado de Diwali explicado por Sheikh Baba. Now till now I have narrated the story in a very, very small version. Hasta aquí narré la historia de una manera muy breve. But now, what Shiv Baba has explained us as the real spiritual significance, we'll discuss that. Pero ahora lo que Shiv Baba nos ha explicado del verdadero significado, eso lo vamos a explicar ahora. Next slide, Didi. Now. This light says cleaning every corner of the house. Esta transparencia lo que nos deja ver es que hay que limpiar cada rincón de cada casa. In India, several days before Diwali, the deep cleaning process of the house starts. En In India, unos cuantos días antes de que sea Diwali, el proceso de limpieza comienza. As such, we clean our house every day. But at the time of Diwali, cleaning reaches to a different level. Como tal, la, la casa se limpia todos los días. Pero en la época de Diwali, es mucho más profunda la limpieza. Every nook and corner of the house is thoroughly cleaned. Cada rincón de la casa es profundamente limpiado. Now, why do we do that? ¿Y por qué hacemos eso? Did you do that in your own house? Yeah, today. <laughs> Le pregunté que si ella hizo eso ahorita en su casa, aquí en México. Y dice que sí. Y le dio risa que yo le pregunté. Today it was the final cleaning. I was doing it since last one week. <laughs> since one month. One week. Ah, uh, one week. <laughs> Hoy fue el último día. Estuve haciéndolo de, durante toda una semana. <laughs> the deep significance of cleaning the house before Diwali is that el significado profundo de limpiar la casa antes de Diwali es que Goddess Lakshmi has to be invoked during Diwali. La diosa Lakshmi tiene que ser invocada durante Diwali. And before the invocation, it is necessary that every corner of the house is clean. Y antes de invocarla, es necesario que cada rincón de la casa esté limpio. Now, 
this is what people believe that goddess lakshmi will not put her foot in the house if the house is not clean eso es lo que la gente piensa que lakshmi no va a poner un pie en la casa si la casa no está limpia But the spiritual significance is that, pero el significado espiritual es que, if I the soul has to invoke the divinity and purity within myself, que si yo el alma tengo que invocar la divinidad y la pureza en mí mismo, so I have to clean every corner of my mind. Tengo que limpiar cada rincón de mi mente. Because there are so many impure thoughts, negative thoughts, unnecessary thoughts accumulated in my mind. Porque hay tantos pensamientos impuros, negativos, que se han ido acumulando en mi mente. And they make my mind so dirty and unclean. Y hacen que mi mente esté tan sucia y no limpia. There are such deep stains from the past that they don't even seem like a stain now. Hay tales manchas del pasado que ya hoy en día ni siquiera parecen manchas. A stain on the soul becomes a part of who we are. Una mancha en el alma se vuelve parte de quienes somos. It influences our present. Influye nuestro presente. And when the soul leaves the body, that stains gets carried forward with us. Y cuando el alma deja el cuerpo, esa mancha se va junto con, nos con nosotros, junto con el alma. So Shiv Baba has told us that we have to take the broom of knowledge. Así que Shiv Baba nos ha dicho que tenemos que tomar la escoba del conocimiento. And remove the cobwebs in the form of sun scars and the dirt. Remove what? The, the cobwebs. The spider webs. Ah, yes, yes, yes. Y eliminar las telarañas. And what else? In the form of sanskar, old sanskars. En la forma de viejos sanskaras. And the dirt in the form of negative and waste impure thoughts. Y la suciedad en la forma de pensamientos negativos e impuros. From every corner of the mind. De cada rincón de la mente. So that the mind becomes like a temple. Para que la mente se vuelva como un templo. Where I can invoke the divinity and purity within myself. Donde puedo invocar la divinidad y la pureza en mi ser. This is the true meaning of invoking Goddess Lakshmi. Este es la, el verdadero significado de invocar a la verdadera Lakshmi. Next slide, Didi. Now, Diwali is a festival of lights. Diwali is a festival de luces. Can I translate what it says there first? Yeah, yeah. La, la, ya ven cómo se dice Dilla, la lámpara, se llama Dilla, está escrito allí, de barro es encendida. We burn earthen dias, dias made up of mud. Encendemos dias hechos de barro. In the middle, generally there is a big dia. We can see in the slide there is one plate and there is a big dia in the middle. Podemos ver en el plato que hay una dia grande. A ver, yo aquí la señalo. Esta es la dia grande, en medio. ¿Sí la ven? No sé si lo que yo señalo se ve. This no. big dia is called Deep Raj. Esta dia grande se llama Deep Raj. A ver, ya Raquel lo va a enseñar. No, es en la de la derecha arriba. Esa es la grande. Es. Muy bien. And that one is called Deep Raj. Yeah, the big dia is called Deep Raj. 
que la vía grande es llamada Deep Rush. This is used to light another Diaz. Y esta es utilizada para encender a otras vías. And together they form a row of flames. Y juntos forman un, un como collar de, de the light of the line of lamps we can say una, una línea de lámparas. Now let's understand the spiritual significance of lighting these dias. Entendamos el significado espiritual de encender estos días. The deep raj, which is the bigger diya in the middle, signifies Shiv Baba. El deep raj, que es el diya grande en medio, es Shiv Baba. And with his light of knowledge, he ignites the light of us souls. Y con la luz del conocimiento, nos ilumina a nosotros las almas. Till now, we were in the life of utter darkness. Hoy en día la gente vive en una oscuridad terrible. And with the light of knowledge, Shiv Baba has ignited me the soul. Y con el conocimiento, con la luz del conocimiento, Shiv Baba me ha encendido a mí el alma. The word Dia in Hindi also means to give. La palabra Dia en Hindi también significa dar. In all our relationships today, we have many wants from many people. En todas nuestras relaciones de hoy en día, tenemos mucho lo que eh, quiero, quiero, quiero. We say, I want love, I want respect, I want trust. Decimos, yo quiero amor, yo quiero respeto, yo quiero confianza. Quiero, ha quiero, quiero. Happiness can never exist on the side of want. La felicidad nunca puede existir del lado del querer. Día means giver. Día significa donador. Día means I, the soul, am a giver. I did nothing from anyone. Día significa yo el alma soy alguien que da. I need nothing from anyone. No necesito nada de nadie. I, the soul, give to everyone love, respect, blessings, good wishes. Yo el alma doy a todo mundo amor, respeto, bendiciones, buenos deseos. I connect to God and fill myself with his power and love. Conecto con Dios y me lleno a mí mismo con el poder de él y su amor. And then I start giving it to everyone. Y entonces comienzo a dárselo a todo mundo. If we always give to everyone, life becomes very happy. Si siempre le damos a todo mundo, la vida se vuelve muy feliz. Next slide, Edith. La siguiente transparencia. Now, this dia is made out of clay and it has a wick. Esta, esta guía está hecha de barro y tiene una mecha o un patíbulo. Sí, sí, sí. Una mechita es donde se prende. When we ignite the wick, there is a flame. Cuando encendemos el patíbulo o la mecha, hay una flama. The clay of the dia represents our body, which is made up of mud, five elements. El barro de la dia está hecho de Digo, sí, que está hecho de barro que representa los cinco elementos de la materia. Because our body is made up of five elements. 
porque nuestro cuerpo está hecho de los cinco elementos. The vic of the dia represents the soul. La, la mecha de la dia, el patíbulo, re, representa al alma. But the vic needs to be lighted. Pero la mecha tiene que ser encendida. How can we light the wick? ¿Cómo podemos encender la mecha? By adding oil. Añadiéndole aceite. The oil over here represents the knowledge from God. El aceite, en este caso, representa el conocimiento de Dios. When we add the oil of knowledge in us, the soul, cuando le añadimos el aceite del conocimiento en nosotros, el alma, that is when we get the power to give to others. Es entonces que tenemos el poder de darle a los demás. Today, every house needs one dia, a giver. Hoy en día, cada caso necesita un día, alguien que da. When this one día starts giving to others, it empowers the other souls. Cuando un alma está dando a los demás, empodera a las demás almas. When one día is lit up, it helps others días to ignite. Cuando un una día in, ilumina, ayuda, da, ilumina a todas las otras almas. And very soon the planet will have many días or the souls glowing and true Diwali will come on this planet. Y muy pronto muchas almas van a seguir iluminando a otras y entonces habrá el verdadero Diwali en este planeta. Next slide, Didi. I will translate. Okay, Didi. Que voy a traducir lo que está escrito. Los nuevos li los libros de cuentas nuevos se abren y los viejos se cierran y se cancelan. Se termina. A very significant aspect of the Bali is that people of business community una cosa muy significativa de Diwali es que los hombres de negocios en Diwali start using a new account book from that day comienzan a usar un nuevo libro de cuentas desde ese día the new account books are worshiped and a swastika is drawn on them los nuevos libros de cuentas son venerados y una swastika es dibujada en ellos. We can see in the slide in the middle there is a swastika. Podemos ver en este libro de cuentas en medio se ve una swastika. It reminds us that we also have created karmic accounts with each other throughout the year. Y nos recuerda que nosotros también hemos creado cuentas karmáticas a lo largo del año. We create certain thoughts, someone said something or someone behaved something in a certain way. Creamos ciertas karmas pensando que alguien hizo tal cosa o dijo tal cosa. This creates karmic connections between us. Y eso crea conexiones karmáticas entre nosotros. They remain with us in the present and when the souls leave the body, we carry it forward on our journey. Permanecen en nuestras almas, en el cuerpo y cuando lo dejamos, las llevamos con nosotros en el siguiente encarnación. Let us check our karmic accounts today. Vamos a checar nuestras cuentas karmáticas hoy, así como el libro de cuentas, ahora las cuentas karmáticas. 
and let us change our karmic accounts. Y cambiemos nuestras cuentas karmáticas. No matter how old the karmic account is or how heavy the karmic account is. No importa qué tan vieja o qué tan pesada sea la cuenta karmática. Today is the time to open new account books. Hoy es el día de abrir nuevas, nuevos libros de cuentas karmáticas. Which means the past is past, past is finished. Que significa el pasado es pasado, el pasado ya se acabó. It is time to settle the past. Es tiempo para saldar el pasado. Finish the matters from the past and begin new karmic accounts. Termina las cuestiones del pasado e inicia nuevas cuentas karmáticas. The swastik symbol is drawn on Diwali. La imagen de la swastika es dibujada en Diwali. Take a minute, Richita. Yeah, Didi. The, the image is not anymore yeah. there. Let me ask Raquel if she can place it again. Because I'm sure you are going to explain the symbol. Yeah, okay. There it is. Yeah. Now, as we can see, the swastika has four parts. Como podemos ver, la swastika tiene cuatro partes. The basic meaning of swastika is the identity of the self. El significado principal de la swastika es la identidad del ser. It is a very auspicious symbol which we draw on Diwali. Y es un símbolo muy auspicioso que dibujamos en Diwali. Ya hemos explicado que primero existió la swastika en la India por muchos años y cuando fue el nazismo Hitler la copió porque la verdad es que es una imagen muy poderosa. Pero no vamos a pensar en esa imagen porque además es diferente. Y ahorita va a ser ella la explicación de la swastika. This symbol is very auspicious and it can be drawn on any auspicious occasion. Este símbolo es muy auspicioso y puede ser dibujado en cualquier ocasión auspiciosa. If we see the first part, the first quadrant, si vemos el primer cuadrante, the hand is shown as the horizontal palm. Uh, la mano está mostrada como con la palma en horizontal. Sí, allí señala lo Raquel. Ese es el primer cuadrante. Exacto, gracias. So now, if we see, this is the time when the soul comes on the world for the first time. Si vemos, este es el tiempo cuando el alma viene al mundo por primera vez. I, the soul, Satyugi soul. Yo soy un alma Satyugi de la edad de oro. Y Sat quiere decir verdadero. Creo que alguien tiene prendido su micrófono, ¿no? No, es creo que en, en donde está Rich, en su casa. Pero nada más están abiertos tú y el, el de Rich. Is there any noise in your house? I, we can listen the voice. Uh, Didi, there was somebody going on the street. <laughs> ah, okay. Dice que era alguien que iba pasando por la calle. Okay. This era on the planet is referred as heaven or golden age. Esta era en el planete, planeta es referida como la edad de oro. If we see, hand is horizontal, which means like it is giving a blessing. Si la vemos, la mano está horizontal, como si estuviera dando una bendición. Can you turn on your camera and show it in, with your hand? Le digo que si puede prender su cámara y mostrarlo con su mano. It is like this. As is if we are blessing. Es como dar una bendición con la mano. I can't see you. Ustedes yeah. la ven, Richard? 
Yeah, it is like this, as if we are blessing. Es así como lo está enseñando. Ay, ¿nos la vas a poner a Richard? Richard, please. Yeah, Titi, like this. Take your blessing. Eso, there is Richard. Show again. <laughs> like a blessing. Eso es dar una bendición, ¿ven? Colocar la mano así es que bendices a alguien. Because in the golden age, the deities always bless. Porque en la edad de oro, las deidades siempre están bendecidas. Which hand, Richard? Basically, the right hand is the always right. shown as the blessing hand. Mm -hmm. Me preguntó que cuál mano y dijo que básicamente es la mano derecha. With the right hand, we always give the blessings. Con la mano derecha siempre damos las bendiciones. We can again have that slide. Perfect. So every soul in golden age is always giving blessings. Cada alma en la edad de oro siempre está dando bendiciones. Now coming on to the second part, the second quadrant, the hand is shown vertically downwards. Entrando, no, just down to this, you are talking about the Silver Age? Yeah, the Silver Age. Eh, señalas la, la edad de plata, por favor. Es, yes. es, can you repeat what you said? The, se the second quadrant, the hand is shown vertically downwards. En el segundo cuadrante, la mano está señalando hacia abajo. It signifies that the soul is gradually decreasing. The power of the soul is gradually, very gradually decreasing. Simboliza que el poder del alma está gradualmente disminuyendo. And it has reached the silver age. Y ha alcanzado a la edad de plata. That's why the hand is shown facing downwards. Por eso la mano es mostrada eh, viendo hacia abajo. Now the third quadrant. El tercer cuadrante. The horizontal palm is facing upwards. La palma de la mano está eh, viendo hacia arriba. Because the gradually the power of the soul has reduced more and more. Porque gradualmente el poder del alma se ha reducido cada vez más. And the soul starts begging, wanting or asking. Y el alma comienza a mendigar, a pedir. Okay. This is when the soul has entered into copper age. Y esto es cuando el alma ha entrado en la edad de cobre. That's why the hand is shown in a begging position. Por eso el alma es mostrada en una posición de mendigar. Now the fourth quadrant, el cuarto cuadrante, the hand is shown facing vertically upwards. La mano es mostrada viéndose verticalmente hacia arriba. Which means that even we are not afraid to raise our hands on other people. <laughs> que significa que ni siquiera tenemos miedo de to smack someone, ¿no? De yeah, levantar, to slap someone. <laughs> le digo, para darle una cachetada a alguien, ¿verdad? Sí, dice, para eso. This depicts that we are at the peak of Iron Age. Eso representa que estamos en el pico de la edad de hierro. A ver, so espérate, if someone is asking something. Ajá, Toti dice que no ve la imagen de los cuadrantes. Se refiere a esta, Toti. Está hablando de estos cuadrantes. Este se refiere a la edad de oro, este plata, y está en el cobre. Y ya inicia para esto. Es este, Toti. ¿Ves cuatro puntitos? Y lo que ella fue señalando, can we see you showing the hands? Yes. You personally. Again. The first hand is like this. La mano está así. Blessing. Yes. Bendición. That is the golden age. Esa es la edad de oro. 
then the second hand becomes like this or this. La segunda mano se vuelve así, hacia abajo. Which means this power of the soul is reducing. Que significa que el poder del alma se está reduciendo. Which means we are entering into the silver age. Que quiere decir que estamos entrando a la edad de plata. The third quadrant, the hand is like this, in the begging position. El tercer cuadrante, la mano está así como te la puso. Put it again. Está mendigando. It's in the begging position. En una postura de pedir, de mendigar. Which means that we always want from people. Que significa que siempre estamos queriendo de la gente. Quiero Not querer. only from people. No solo de la gente. But we in fact beg in front of God also. También de Dios le, le mendigamos, le pedimos. We go to the temples, mosques or churches. Vamos a los templos, las mezquitas, las iglesias. And we ask, beg God, please fulfill our this wish, please fulfill our that wish. Y le, le pedimos a Dios, pedimos, pedimos, por favor, satisface este deseo. This shows that we are in the copper age. Eso muestra que estamos en la edad de cobre. And in the end, the hand is like this. Y al final, la mano está así. Put, put it again. When I say it, you have to put it again. Yeah. <laughs> okay, like this. Así, así está la mano. Eh, al fin, el último cuadrante. Which means that we are ready to slap each other also. Que significa que estamos listos para darle una bofotada a alguien también. Which we also see in Iron Age now. We, we have so many fights among ourselves. Y, y entonces lo vemos como ahorita en la edad de hierro tenemos muchos pleitos entre nosotros. So this is the peak of Iron Age. Y esto es el pico de la edad de hierro. And the four dots in the swastika. Y los cuatro puntos de la swastika. Is the representation of I the soul. Es la representación de yo, el alma, el puntito de luz. So that's why swastika is basically the, the knowledge about the self. Eh, y entonces vemos que la swastika es básicamente el conocimiento acerca del ser. That is Svaka Astitva. Repeat that. The term in Hindi is Sva ka astitva. El término en Hindi es Sva ka astitva. Ka astitva. Yeah. Which means identity of the self. Que quiere decir identidad del ser. El Sva yo sé que quiere decir uno mismo, el ser. Yeah. So next slide, Didi. Okay, Didi, you can translate it. Sí, ropas nuevas se usan y se dan regalos. Now, during the time of Diwali, we wear new clothes and give gifts to each other. Durante el Diwali, se usan ropas nuevas y se dan regalos uno al otro. Did you give a present to Vikram? <laughs> yeah, the, the spiritual significance uh, gift I definitely gave. <laughs> es que le pregunté que si le dio un regalo a su esposo. <laughs> y dice que el significado espiritual definitivamente sí le dio. <laughs> you are giving us now. Le digo, y ahorita tú nos estás dando a nosotros un regalo espiritual, ¿o no? Yes, Baba is giving us actually. <laughs> Y Baba nos lo está dando, de hecho. So, what does the new cloth signify? Así que, ¿qué significa las ropas nuevas? It signifies wearing new sanskars and getting rid of the old sanskars. Significa usar nuevos sanskars y deshacernos de los viejos sanskars. Oh, yeah, good. And... Uh, It signifies that, you know, we are getting rid of all process of thinking. Y significa que nos estamos deshaciendo 
de el proceso viejo de pensar. Like in today's blessing, Baba said, there should be no longer the slightest love for the old costumes. That means old sanskars. Como hoy dijo Baba en la Murli, que no debe de haber ni el más mínimo amor por nuestros trajes viejos, por nuestros sanskaras viejos. Sanskaras son memorias que hemos ido guardando a través de actuar nuestro papel y que esas son las que hacen que broten nuestros rasgos de personalidad. Entonces ya están viejos, hay que crear nuevos. Whatever weakness, defects, or delicate nature remains, cualquier defecto o, o personalidad delicada que aún quede, finish all those old accounts today forever. Acaba con todos esos viejas cuentas para siempre. And become one with divine virtues. Y vuélvete uno con virtudes divinas. What does the gift signify? ¿Qué es lo que significa el regalo? Giving a gift signifies giving a blessing to someone. Dar un regalo significa darle una bendición a alguien. What is the real gift which we can give to each other? ¿Cuál es el verdadero regalo que nos podemos dar unos a otros? The real gift of pure wishes and blessings. El verdadero regalo de buenos deseos y, y sentimientos puros. Because there cannot be a better gift than pure wishes and blessings. Porque no puede haber mejor regalo que, que buenos deseos y bendiciones. So this Diwali, let's give everybody a gift voucher. Así que en este Diwali le vamos a dar un voucher a cada uno de, de regalo. On this voucher it should be written, I accept you as you are. Y en este voucher... Sí se, sí se entiende esa palabra en español, ¿verdad, Voucher? Sí. Eh, dice, te acepto como eres. You will always receive good wishes, pure thoughts and blessings from me. Y siempre vas a recibir buenos deseos, sentimientos puros y bendiciones de mí. Desde Bali, I give you a gift that I'll delete. All the unpleasant past. En este Diwali, yo te doy un regalo que es que estoy deleteando todo el pasado negativo. ¿Deleteando se dice? ¿Cómo se dice? Deleteando. Eliminando. Borrando. Borrando. Eliminando. En términos de computadora es eliminando. Delete is okay. eliminate, yeah. Mm -hmm. Good, that's a good voucher. <laughs> Está bueno, no, ese voucher. My mind will only radiate high vibration thoughts to you. Mi mente solamente va a irradiar buenos pensamientos hacia ti. Let's celebrate through the valley. Celebremos el verdadero Diwali. Next slide, Lee. No, the I sweets are enjoyed. <laughs> que se disfruta de los dulces. No. Did Why you do are tolly? You? Have you done tolly? <laughs> no, did it today. I haven't done tolly, but I have done sweets for yeah. Baba. <laughs> well, that's the present we want from you. Yeah. <laughs> <laughs> Baba, I made me hungry. Los tollis muy ricos, sin dus. ¿Quién es? ¿Quién quiere? Alce la mano quien quiera un tolly de Richard. I made halva for Baba. You <laughs> made halva for Baba. Good. <laughs> que le hizo halva. ¿Cómo se dice halva? Es hecho de trigo. <laughs> que, <laughs> en, 
you see that someone has raised her hand and yeah that's so because she wants, <laughs> she wants that one. definitely definitely will make at the center and we'll distribute to everyone <laughs> definitivamente vamos a hacer en el centro y le vamos a distribuir a todos now why are sweets a significant part of every festival ¿Por qué los dulces son un, una parte significativa de cada festival? Sweets mean sweetening one's mouth. Dulce significa que uno endulza su boca. Which means every word coming out of our mouth, it should give others happiness. Que significa que cada palabra salida de tu boca da felicidad. It should be filled with sweetness and respect for people. Y debería de estar lleno de dulzura y respeto por la gente. Let us speak sweetly so that our mind becomes sweeter. Vamos a hablar dulcemente para que nuestra mente se endulce también. And the person we are talking to, their minds and words will also remain sweet. Y la persona a la que le estamos hablando, también su mente permanece, y palabras permanecerán dulces. Now, God teaches us that whomsoever we meet, we should feed them with one sweet. Y Dios nos ha enseñado que a quien sea con quien nos encontremos, le deberíamos de dar algo dulce. Which is that sweet? That is Dilkush Mitai. ¿Cuál es ese dulce? Dilkush Mitai. Dil means heart. Dil significa corazón. And kush means happiness. Y kush significa felicidad. Which means that whomsoever we meet. Que significa que, quien, que a quien sea que con quien nos reunamos. Their hearts get filled with happiness. Sus corazones se llenan de felicidad. So dil kush sweet is not only for Diwali, but for every day throughout the year. Mm, we will get very fat. Dicen que Dilkush, el dulce ese Dilkush, que es felicidad del corazón, no es solamente para Diwali, sino es para cada día del año. Le digo, uy, creo que vamos a engordar. <laughs> so we have to remember that whenever we meet anyone, we have to give them Dilkush Mitai. Entonces tenemos que recordar que con quien sea que nos encontremos, le tenemos que dar Dilkush Mitai. Como al plomero. ¿no? <laughs> <laughs> Next slide, Didi. La siguiente transparencia. Ah, that's what I wanted to see. The <laughs> Lakshmi's feet. Le digo, yeah. si quería yo ver los pies de Lakshmi. En la mañana lo explicó un poquito Guille. Entonces el letrero dice, la diosa Lakshmi es invocada. En In India, on the day of Diwali, people worship goddess Lakshmi. En India, en el día de Diwali, la gente venera a la diosa Lakshmi. She is the goddess of wealth. Ella es la diosa de la riqueza. It is believed that worshiping goddess Lakshmi will bring them a lot of wealth. Se cree que venerando al, a la diosa Lakshmi trae mucha riqueza. They even draw little feet of Lakshmi entering to their homes. Incluso dibujan, pintan piecitos así entrando en, su, en la casa. And they believe that goddess will enter their house and bless them with a lot of wealth. Y creen que va a entrar la diosa Lakshmi y bendecirlos con mucha riqueza. The word Lakshmi Kram comes from the word Lakshya, which means aim. La palabra Lakshmi viene de la palabra Lakshya, que significa meta. So we have an aim in the human life that every woman should be like Lakshmi. Tenemos una meta en nuestra vida humana de que cada humano debería de 
tener la riqueza de Lakshmi. And every man should be like Narayan. Ah, no, que cada mujer debería de ser como Lakshmi y cada hombre como Naraya. The word Lakshmi also means Lakshan in Hindi. La palabra Lakshmi también quiere decir Lakshan en Hindi. Which means characteristics. Que significa características. So one should always have divine characteristics. Uno tendría que tener siempre características divinas. Now, invoking Goddess Lakshmi means invoking the divinity and purity within. Invocar a la diosa Lakshmi significa invocar divinidad y pureza desde dentro. So how can we invoke Goddess Lakshmi? ¿Cómo podemos invocar a la diosa Lakshmi? We can only invoke the divinity and purity within when our mind is decluttered. Solo podemos invocarla cuando la pureza y la divinidad, cuando nuestra mente ha sido, what was this last word? Decluttered. There's no clutter. Ah, descongestionada. Ya no, no tiene ningún, el clutter es como algo que tapa. Está destapado. It is free from any kind of negative waste or impure thoughts. Está libre de cualquier pensamiento puro, impuro, negativo. Libre de todo eso. It is then we can always give blessings and good wishes to others. Y solo entonces es que siempre podremos dar buenos deseos y bendiciones a todos. And we can invoke divinity and pure sanskars within ourselves. Y podemos invocar divinidad y puros y sanskaras puros en nosotros. We have to make an offering to Goddess Lakshmi. Tenemos que hacer una ofrenda a la diosa Lakshmi. There is a question from the Yanira. Yeah, did he? Las mujeres son como, como Lakshmi y los hombres son como Narayan. I answered her. Okay. Narayan. A ver, te lo escribo. Espera. Ay, no, no estoy escribiendo. Narayan. You see how good students are? <laughs> they really, they really Gracias, Baba. Gracias, Baba. Baba has lovely children. Le digo, ¿ves qué buenos estudiantes tenemos? Yeah, and she's writing, gracias, gracias, gracias. <laughs> gracias, to Baba. Yeah, gracias, a Baba. So, what should we offer to Goddess Lakshmi? Así que, ¿qué, ¿qué ofrenda le vamos a dar a la diosa Lakshmi? We should offer all the defects within the souls. Le vamos a ofrecer todos los defectos dentro del alma. We should offer all our old sanskars and our weaknesses. Le debemos de ofrecer todos nuestros viejos sanskars y debilidades. No, no, no me diga que me distrae. But we've done that when, when, when we burned the, in the shera. Yeah, so that, that's true, Didi, because, because people worship Goddess Lakshmi for wealth. And now Shiv Baba is explaining us what true wealth is. Let me explain that. Okay, okay. Le digo, es que esos ya, ya los, los, eh, se los quemamos en da shera, ¿no? Cuando raban. Y dice, sí, tienes razón. Pero es que ahorita va a explicar lo que Baba quiere de nosotros. People generally worship Goddess Lakshmi thinking that they'll get more and more wealth. La gente venera a la diosa Lakshmi pensando que van a obtener más y más riqueza. The Supreme Father Shiv Baba has taught us that this divine knowledge is the true source of income. Can you repeat this please? The The Supreme Father Shiv Baba has taught us El that the Supreme Shiv Baba nos ha enseñado 
that this divine knowledge is the true source of income. Este conocimiento es la, el verdadera, la verdadera fuente de ingreso. Through yoga or remembrance of God, a través de la yoga o recuerdo de Dios, we earn the income of power. Ganamos el ingreso de poder. Through dharna of this knowledge, we earn the income of self-respect. A través de la dharna, que es la inculcación, eh, logramos el autorrespeto. And through service, we earn the income of blessings. Y a través del servicio ganamos el ingreso de, we earn the income of blessings, bendiciones, ganamos el ingreso de bendiciones. And this way I, the soul, become very wealthy. Y de esta manera yo el alma me vuelvo muy rica. So this is how we have to invoke Goddess Lakshmi. Así es como debemos de invocar a la diosa Lakshmi. Next slide, Didi. Now, in the end, the firecrackers are burned. Al final, la, las, estas, ¿cómo se llaman? Artificial fuegos. Fuegos <laughs> artificiales son. <laughs> ah, you see. Los fuegos <laughs> artificiales. No, but this one that you hold in your hand. Yeah, it's, it's called. Yeah, it's, it's a firecracker. It's a beautiful one, which we call it fuljari. Yeah, we have them here in, 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 in Christmas. We, we turn, we burn them also. Yeah, Pero and no that's me... why did I say that Mexico and India are very similar. Por eso les digo que México y India son muy similares. ¿Cómo se llaman estas, estos que prendemos? Luces de bengala. Luces de bengala, exactamente. De acol, luces de bengala. Wow. Luces de bengala. Yeah. There it's written. Todo yeah. Todo yeah. No, los cohetes es otra cosa. Pero estas son luces de Bengal. Now, burning the firecrackers signify burning all our old sanskars and bad habits. Quemar estas luces de Bengala significa quemar todos nuestros malos hábitos. And cheerfully celebrating my new self who is born with this divine knowledge. Felizmente celebrar a mi nuevo ser que acaba de nacer con este conocimiento divino. And the last slide, Didi. Y ya la última transparencia. Happy Diwali to everyone. <laughs> Feliz Diwali para todos ustedes. Y ahí está Babdad. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Now let's turn on our, our candles. Que vamos yes. a prender nuestras velas. Okay.